বাংলা মানবতা সমাধান بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيستبير شوبري درشوك من رلي آجك أمرا اكتر تمتكر بشهالة نقربو আমি বাংলাতে এই বিষয়টা এভাবে বলেছি আমরা সবাই ছাত্র আমরা সবাই শিক্ষক অর্থাৎ আমরা মুসলমানরা আমরা সবাই কিন্তু ছাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা শিখতেন প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহ প্রতি মাস সেগুলো তিনি সাহাবাদেরকে শেখাতেন তার মানে হলো রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে শিখতেন আল্লাহর কাছ থেকে আর তিনি সেগুলো শেখাতেন ঠিক সাহাবাই কেরাম রাদি আল্লাহ তালা আনহুম তারা শিখতেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছ থেকে এবং তারা অন্যদেরকে সেগুলো শিখাতেন আমাদের সুন্দর ইসলামী জিন্দেগির জন্যে এই প্র্যাকটিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক মুসলমানদেরকে আমাদের এ কথা বুঝতে হবে যে যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এবং সারা জীবন জ্ঞান অর্জন করা ফরজ সুতরাং একদিক দিয়ে আমরা সবাই ছাত্র একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি যখন লেকচার দিতে আসেন একটা লেকচার দিতে আসার আগে তাকে অনেক পড়তে হয় তিনি বিভিন্ন বই পড়েন তো তিনি যখন বই পড়েন তখন কিন্তু তিনি ওই বইয়ের লেখকের ছাত্র বা ছাত্রী ঘরে তিনি একজন শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি আসেন তখন তিনি শিক্ষক ঠিক তদ্রূপ আপনি আমি ছেলে মেয়ে বুড়ো যারাই আছে না কেন প্রত্যেক মুসলমান যে ধরনের পেশা থাকুক না কিন্তু ইসলাম অনুযায়ী ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সবাই ছাত্র এক আলেম বলেছেন যে যদি তুমি আলেম হতে চাও তাহলে তুমি ছাত্র হও যদি তোমার ছাত্রত্ব বন্ধ করে দাও তাহলে তুমি জাহেল হয়ে যাবে মূর্খ হয়ে যাবে এ কথা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি যদি কখনো মনে করেন যে আপনি অনেক কিছু জানেন এখন আপনার অত পড়াশোনা করার দরকার নেই তাহলে কিন্তু দিন দিন আপনি বা আমি মূর্খ হয়ে যেতে থাকব ভুলে যেতে থাকব এই যে ভুলে যাওয়া যেটা এটা কিন্তু আমাদের মানবিক একটা দোষ বা গুণ তো এই জন্যে আমাদের দায়িত্ব হল আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা দৈনিক রব্বি জিদনি আলমা ও আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও এখন এই জ্ঞান বৃদ্ধির পরে যে দায়িত্বটা এসে যায় সে হলো নিজে আমল করা এবং এ কথাটা অন্যদেরকে বলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বেল্লি ও আন্নি ওয়ালা আয়া তুমি যদি একটা আয়া তো জানো একটা বাক্য জানো আমার কাছ থেকে সেটা অন্যকে পৌঁছে দাও এটা হলো আদেশ পৌঁছে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি কোনো জ্ঞান জানার পরে সেটা নিজে আমল করতে হবে এবং অন্যকে শেখাতে হবে এই জন্যে আমি এই জিনিসটা আজকে আলোচনা করতে চাই যে আমরা সবাই ছাত্র আমরা সবাই শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে জানতে হবে যে কি কি বিষয় তাকে শিখতে হবে আবার শেখার পরে এই বিষয়টা অন্যকে কিভাবে শেখাবো সেটা কিন্তু আমাদের শেখা দরকার আমি যার কাছে কথা বলবো যার সাথে কথা বলবো তিনি কোন বয়সের কোন পেশার কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের কোন ভাষা জানেন সেই অনুযায়ী কিন্তু আমার কথাটা তাকে পৌঁছাতে হবে আর বিতে একটা কথা আছে মানুষের সাথে কথা বলো তার আকল এবং বুদ্ধি অনুযায়ী সুতরাং আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্যে আমাদেরকে সব সময় শিখতে হবে এটা হলো প্রত্যেক মুসলমানদের উপরে দায়িত্ব এবং কর্তব্য এটা হলো ফরজ এবং 
আমাদেরকে এই নিয়ে তো করতে হবে যে আমরা এটা শিখছি আমল করার জন্য যত ভালো কিছু আমরা শিখি এগুলোর জন্য আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমল করতে পারি এরপর আমাদের নিয়ে থাকবে যে আমরা যা কিছু শিখছি যা কিছু আমল করছি এটার জন্য আমরা অন্যকে শেখাতে পারি কারণ এই হাদিসটা আপনারা মনে করেন খাই রুকুমান তা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামাহু তোমাদের ভিতরে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি পুরুষ বা মহিলা ছেলে বা জোয়ান যুবক যুবতী যেই হোক না কেন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম মানে তা আল্লাম আল কোরআনা যে কোরআন শরীফ শিক্ষা করল ও আল্লামাহু এবং কোরআন শিক্ষা দিল শুধু নিজে কোরআন শরীফ শিখলে কিন্তু শ্রেষ্ঠ হওয়া যাবে না আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হতে গেলে এই কোরআন শিখেও শিখাতে হবে এখানে কোরআনকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে এটা এলেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে আপনি যদি হাদিস শেখেন এই হাদিস কি কিন্তু অন্যকে শেখাতে হবে এটা অনেক সময় দাওয়াতের সাথে রিলেটেড এবং আমাদেরকে দুইটা বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে আমি কোন বিষয় শিখব এবং এটা কিভাবে শেখাব আমাদের সমাজে কিন্তু এই বিষয়টা ল্যাকিং আছে সেটা হলো যে আমরা অনেকে শিখতে চাই কিন্তু অন্যকে যে শেখাতে হবে এই জিনিসটা আমরা অনুভব করি না বা অন্যকে শেখানো যে আমার দায়িত্ব এটা আমরা অনুভব করি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সাহাবাই কেরাম তাদের যার যতটুকু অ্যাবিলিটি ছিল যোগ্যতা ছিল সেই অনুপাতে তারা তার কাছ থেকে শিখেছেন শেখার পরে তারা কিন্তু মদিনাতে বসে থাকেন নাই তারা দুনিয়া ছড়িয়ে পড়েছিলেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ইন্তেকালের সময় সাহাবাদের সংখ্যা ছিল ক্লাক কিন্তু মদিনাতে বা মক্কায় আপনি খুব অল্প সংখ্যক সাহাবির কবর পাবেন তার মানে হলো এই কয়েক লাখ সাহাবি তারা কিন্তু মসজিদে নবীতে নামাজ পড়লে বেশি সওয়াব হবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ঘরের পাশে বসে থাকলে বেশি সওয়াব হবে এই কথা মনে করে কিন্তু তারা মদিনায় পড়ে থাকেন নাই বরং তারা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন তারা যতটুকু জেনেছিলেন তারা আমল করতেন এবং মানুষকেদেরকে শেখাতেন সেই সাহাবাই কেরাম তাদের ত্যাগ চিকিৎসার কারণে আজ আপনি আমি মুসলমান হতে পেরেছি কিন্তু সাহাবারা যদি মদিনায় বসে থাকতেন তাহলে ভারতের মুসলমানরা মুসলমান হতে পারতেন না চায়নার মুসলমানরা মুসলমান হতে পারতেন না ওদিকে ইজিপ্ট এবং আফ্রিকার মুসলমানরা মুসলমান হতে পারতেন না কারণ এটা হলো মুসলমানদের দায়িত্ব মুসলমান এমন একটা জাতি যে জাতি হলো ছাত্র মুসলমানরা এমন একটা জাতি যে জাতি আবার শিক্ষকও সামান্ত ভাইরা আপনি তো মনে করছেন যে এটা আবার কেমন কথা আমরা তো মুসলমান আমরা আবার কেন শিক্ষক হব আমরা যাকে ফলো করি তিনি যদি শিক্ষক হন তাহলে তো আমাদেরকেও শিক্ষক হতে হবে কারণ তিনি যে কাজ করেছেন সেই কাজ আমাদেরকে করতে হবে ইনকুন তুব তো হেব্বুন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন ইনকুন তুব তো হেব্বুন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো আপনি আমি এখন তো আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ পাকে আমাদের ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দিন কিন্তু এই ভালোবাসাটা পেতে হলে বা করতে হলে আমাদের করতে হবে কি বেত্যাবিউনি আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল তো কত কিছু দেখায় দিয়েছেন আসুন আমরা এই বিষয়টা আজকে আর দেখি যে তিনি যে শিক্ষক ছিলেন সেই শিক্ষকের দায়িত্বটা আমরা কিভাবে পালন করতে পারি আমরা যারা পরিবার নিয়ে থাকি এই শিক্ষকের কাজ হবে ঘর থেকে আমার পরিবারের লোকজনের আগে অধিকার হলো যে তারা আমার কাছ থেকে জানুক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি নিজেও কাজ করেছেন তিনি শুধু বাইরের লোকদেরকে শেখানে তিনি তার স্ত্রীদেরকে শিখিয়েছেন সাহাবারাও এই কাজ করেছেন আমরা যখন কোথাও কোনো আলোচনা শুনতে যাই সাথে আমাদের পরিবারা না থাকে প্রত্যেকের উচিত আমরা যে শিখে আসলাম সেটা পুরোপুরি না হলে অন্ততপক্ষে তার জিস্ট তার সারাংশটা আমাদের পরিবারের সদস্যতে শেয়ার করা দরকার এবং যদি শেয়ার করতেই হয় প্রথম ব্যক্তি যার সাথে শেয়ার করা দরকার তিনি হলেন আপনি যদি স্ত্রী হন তাহলে আপনার স্বামী আর যদি আপনি স্বামী হন তাহলে আপনার স্ত্রী হলেন পরবর্তী লোক যার সাথে আপনি শেয়ার করবেন এরপরে সন্তানদের সাথে আপনি হয়তো বলতে পারেন আমরা সামান্য একটু ব্রেকে যাব ব্রেকের পর আবার ফিরে আসবো ততক্ষণ কিন্তু আপনারা থাকবেন দ্বন্দ্ব 
মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামের মনি বক্তা আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিপদ নেমে আসার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে সে যদি তা করতেই চায় তবে যেন বলে হে আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখুন যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় সহি বুখারি সপ্তম খণ্ড অসুস্থতা অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার ছশো একাত্তর আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফানা হুয়া দাদা তৌবা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুণা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুণা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম ব্যাক ব্রেকের আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে হাদিস অনুযায়ী আমরা যখন বাইরে থেকে কোনো কিছু শিখে আসি তখন আমাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে সাথে সেটা শেয়ার করা দরকার এবং সর্বপ্রথম শেয়ার করতে হবে আমার স্পাউসের সাথে এরপর সন্তানদের সাথে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে তারা তো ব্যস্ত থাকে তাদের কাজ নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি আমাদের কাজ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করি চাকরি বাকরি করি রাজনীতি করি আমাদের কি এত সময় আছে নাকি যে স্ত্রীদের সাথে নিয়ে আমরা সেটা শেয়ার করব বাচ্চাদের সাথে নিয়ে এটা আমরা শেয়ার করব ভাই বোনেরা মনে রাখবেন আপনার পরিবারের লেখাপড়া আপনার পরিবারের উন্নতি আপনার পরিবারের প্রোগ্রেস কিন্তু নির্ভর করে আপনার উপরে দেখেন আল্লাহ পাক বলেছেন কু আনফুসে কুমো আহলি কুমনারা তোমার পরিবারকে তুমি আগুন থেকে বাঁচাও ওই পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচানো দায় তো আপনার সুতরাং আপনাকে সময় বের করতেই হবে তো এই জন্যে আমরা যে বলেছিলাম আমরা সবাই ছাত্র আমরা সবাই শিক্ষক এই শিক্ষকতার কাজ শুরু হয় আমাদের পরিবার দিয়ে এই আলোচনা শোনার পরে আপনি কি আজকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না যে আমি আজকে যা শিখছি এগুলো আমি শেয়ার করব সবার সাথে আমার এগুলো শেয়ার করব আমার বাচ্চাদের সাথে আমি আগেই বলেছি কার সাথে কীভাবে কথা বলবেন সেটা আপনি চুজ করে নেবেন এগুলো আমাদের শিখতে হবে যেভাবে বড়দের সাথে আমরা কথা বলি এভাবে তার ছোটদের সাথে কথা বলা যায় না যেভাবে আমরা স্ত্রীদের সাথে কথা বলি সেভাবে তো আর বাচ্চাদের সাথে কথা বলা যায় না এগুলো সবে আমাদের শিখতে হবে রসুল আসলাম দেখেন আল্লাহ পাক তাকে কত গুণ দিয়েছিলেন তিনি যখন বাচ্চাদের সাথে কথা বলতেন এমনভাবে কথা বলতেন যে বাচ্চারা বুঝতে কোনো অসুবিধা হতো না তিনি যখন ইয়ামিনের লোকদের সাথে কথা বলতেন তখন ইয়ামিদের যে অ্যাকসেন্ট ডায়ালগ ছিল সেই ভাষায় কথা বলতেন তিনি যখন ইরাক বা নজদরও এলাকা থেকে লোকজন আসতেন তখন তাদের সাথে সেই ভাষায় কথা বলতেন এটা আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং শিক্ষক হতে গেলে ইফেক্টিভ শিক্ষক হতে গেলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা শিখতে হবে আমি শুধু ছাত্রই নই আমি শুধু মুসলমান নই আমি শুধু শিখছি না আমি অন্যদেরকে শেখাচ্ছি দিনে দিনে শেখাচ্ছি আর একটা জিনিস মনে করতে হবে কিন্তু যে শেখানোর কাজটাও কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার এটা আস্তে আস্তে যোগ্যতাটা বাড়ে এটার জন্য আপনার আলাদা কোনো সার্টিফিকেট নেওয়ার দরকার নেই আপনি যদি এই বিষয়টা নিজের ভিতরে রাখেন যে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন আমাকে শেখার জন্যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আদেশ করেছেন আমাকে শেখার জন্যে আল্লাহ পাকে আদেশ করেছেন আমাকে শেখানোর জন্য রসুল আদেশ করেছেন আমাকে শেখানোর জন্য তখনই কিন্তু আপনি নিজেকে সেইভাবে তৈরি করতে পারবেন যে আমি একজন ছাত্র অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আবার শিক্ষকও আমরা বলছিলাম যে আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই ছাত্র সবাই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এখন আমাদেরকে এগুলো শিখতে হবে যে আমরা কিভাবে আমরা শিখব এবং কিভাবে শেখাবো 
এই যে শেখানোর কাজটা এটা কিন্তু আসলে একদিনে হয় না এটার জন্য অভিজ্ঞতা লাগে এটার জন্য সময় লাগে তবে যদি আমরা এই কাজটা প্রত্যেক দিন করতে পারে তাহলে কিন্তু আল্লাহ পাক এই যোগ্যতা আপনাকে আমাকে সবাইকে বাড়িয়ে দেবেন ইনশা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উনি সাহাবাদের শেখাতেন বিভিন্ন উপায়ে মাঝে মাঝে তিনি গল্প বলতেন গল্পের মাধ্যমে শেখাতেন আপনি ইতিহাস থেকে গল্প বলতে পারেন আপনার নিজের গল্প বলতে পারেন আপনার দাদা দিদির গল্প বলতে পারেন আপনার বাপ মায়ের গল্প বলতে পারেন এই গল্প কিন্তু আমরা সবাই পছন্দ করি আমি নিজেও পছন্দ করি গল্পের মাধ্যমে আমরা যত তাড়াতাড়ি শিখতে পারি যত সহজে বুঝতে পারি কোনো বই পড়লে কিন্তু অনেক সময় সেটা নাও আমরা শিখতে পারি আর বিশেষ করে পারিবারিক পরিবেশে যদি আপনি এরকম গল্পের আসর করে শেখান তাহলে বাচ্চারা কিন্তু খুব বেশি পছন্দ করে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন শেখাতেন তিনি অনেক সময় একই কথা বারবার বলতেন আপনারা তো খেয়াল করেছেন আমার এক ক্ষুদ্র আলোচনায় একই বিষয় আমি কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার নিয়ে আসছি বারবার রিপিট করছি এই যে রেপিটেশন কাউকে শেখাতে গেলে এই রেপিটেশনটা কিন্তু ভেরি ইউজফুল বারবার বললে একই কথা মনের ভিতরে গেথে যেতে পারে তবে মনে রাখতে হবে যদি আপনি একই কথা বারবার বলেন তখন কিন্তু বিরক্তিরও কারণ হতে পারে কোন কথা কখন আপনি রেপিটেশন করবেন এটা কিন্তু আপনাকে শিখে নিতে হবে দেখেন কোরআন শরীফে সুরতুর রহমানে ফেবিকুমান একটা ছোট্ট ভার্স যে আল্লাহর কোন নিয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে একটা আয়াতের পরে ফেবে আলাই রব্বি কুমার তুকাস দিবান কোরআন শিফির অন্য কোনো সুরাতে কিন্তু এরকম রেপিটেশন হয়নি কিন্তু আমরা যখন এই সুরা আর রহমান পড়ি এবং এই আয়াতটা বারবার পড়ি তখন কিন্তু আমাদের বিরক্তি লাগে না তার কারণ হলো এই ফেবে আলাই রব্বি কুমার আগে আল্লাহ পাক ছোট ছোট আয়াতে এত গভীর কথা সায়েন্টিফিক কথা সোশিওলজির কথা ক্রিয়েশনের কথা উল্লেখ করেছেন যে এরপরে ফেবে আলাই রব্বি কুমার তুকাস দিবান শুনলে আমাদের বিরক্তি লাগে না আবার আপনি সুরা ইউসুফ পড়েন সুর ইউসুফ যখন পড়বেন দেখেন আল্লাহ পাক একটা গল্পের মতো বলে গিয়েছেন সেখানে আরও শর্টকাট করা হয়েছে ইউসুফ আলাই সাল্লাহ সাথে তার ভাইরা কি আচরণ করেছিলেন তিনি ইজিপ্টে কি করেছিলেন অনেক লম্বা সময় সে লম্বা সময় যদি সব লেখা হতো তাহলে কোরআন শরীফের মতো কিন্তু আরও চার পাঁচটা বই লিখতে হতো কিন্তু আল্লাহ পাক এই বিশাল ঘটনাকে সংক্ষেপ করে এই সুরার ভিতরে তিনি নিয়ে আসছেন তার কারণ হলো অনেক লম্বা ঘটনা যখন হয় তখন অত ধৈর্য নিয়ে অনেকে শুনতে পারে না সেটাকে সংক্ষেপ করে বলতে হয় সম্মানিত ভাই বোনেরা যেহেতু আমরা মুসলমান হিসেবে সবাই ছাত্র এবং ছাত্রী আপনি কি মনে করেন আপনি ছাত্র ছাত্রী না অবশ্যই যদিও আমি প্রফেশনালি একজন শিক্ষক আমি কলেজে স্কুল কলেজে পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই কিন্তু আমি যখন ঘরে ফিরি তখনও কিন্তু আমার মনে হয় যায় এই শিক্ষকতার দায়িত্ব আমার ঘরেও আছে তবে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে ঘরে আপনি আমি শিক্ষক হলেও কিন্তু পুরোপুরি শিক্ষকের মতো এরকম রোল প্লে করা যাবে না ঘরের শিক্ষক হওয়া বাসার শিক্ষক হওয়া আর স্কুলের শিক্ষক হওয়া কিন্তু আসলে আলাদা আছে তার কারণ যে বাচ্চারা স্কুলে শিক্ষক দেখে তারা আবার যদি সব সময় এরকম ঘরেও এরকম শিক্ষক দেখে তারা মনে করবে যে জীবনে কি একটা মুসিবতে পড়লাম স্কুলের শিক্ষক আবার ঘরেও সব শিক্ষক সুতরাং ঘরের শিক্ষকতা হবে আসলে অন্যভাবে আমি বলছিলাম তখন গল্প করে ঘরোয়া পরিবেশে আপনারা যখন খাওয়া দাওয়া করছেন অথবা চা খাচ্ছেন তখন এমন কোনো বিষয় নিয়ে আসেন যেগুলো বাচ্চাদের উপকার হবে আপনার উপকার হবে এটার জন্য এরকম বইয়ের দরকার নেই খাতা কলমের দরকার নেই শেখানোর জন্য আর একটা বড় গুণ হলো যে অন্য কতটুকু জানে সেটা আপনাকে জানতে হবে আপনি তো সবাইকে একদম খালি কলসের মতো মনে করেন আর আপনার জ্ঞান দিতে থাকেন তখন কিন্তু যারা জানে তারা বিরক্তি ফিল করবে কে কতটুকু জানে একদম সফল শিক্ষক হিসেবে আগে জেনে নেওয়া দরকার কে কতটুকু জানে এই জন্য আপনি যখন কথা বলবেন আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে বা অন্য কারোর সাথে আগে জানার চেষ্টা করেন কার কতটুকু এলেম আছে কারা কতটুকু জানে যারা যতটুকু জানে তার উপরে তাদের জ্ঞান দেন তখন দেখবেন তারা আপনার জ্ঞানটাকে গ্রহণ করবে কিন্তু যদি সবাইকে আপনি সরে আর পড়াতে থাকেন তখন কিন্তু আসলে একদিন আপনার কাছে শুনবে পরের দিন আর বসবে না এই জন্যে ঘরে যেটা আমরা করি সেটা হলো যে বিশেষ করে বাচ্চাদের কাছে আগে শুনি আচ্ছা এই ব্যাপারে তুমি কি মনে করো তোমার কি জানা আছে রসুল সাল্লাম বহু সময় নি বলছেন মা যাতা দ্রু না বিহাজা তোমরা এবার সম্পর্কে কি জানো তখন সাহেবাই কেরাম যারা জানতেন তারা বলতেন কিন্তু যারা জানতেন না তারা বলতেন আল্লাহ এবং তার রসুল সবচেয়ে ভালো জানেন 
সুতরাং কোনো কিছু জানানোর আগে আমাদের এই পরিবেশটা তৈরি করতে হবে যে কে কতটুকু জানে সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার আর যেহেতু পরিবারের সবাই ছাত্র সবাই শিখছেন অন্য কেউ শিক্ষক হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত আপনি মা আপনি বাবা এর অর্থই না যে আপনি সবসময় শিক্ষক হবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে যারা ছোট তাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনার শেখার আছে অনেক কিছু শেখা যায় আমরা যারা শিক্ষক ক্লাসে যখন আমরা পড়াই অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বিষয় আমার ছাত্ররা এমন সুন্দর কমেন্ট করছে এমন সুন্দর মন্তব্য করছে যেটা আমি নিজেও চিন্তা করি নাই আমরা তাদের কাছ থেকে শিখি এই জন্যে আমরা তাদেরকে বলি দেখো এই এটা তোমার কাছ থেকে শিখলাম ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া ঠিক পরিবারে যখন আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করব তখন দেখা যাবে যে আমাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে আমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে স্বামীদের কাছ থেকে আমরা শিখছি এটা হলো শেখানোর একটা স্টাইল সমস্ত ভাই বোনেরা সেখানের আরও অনেক পথ আছে আপনি যখন কোনো একটা বিষয় অন্যকে বলবেন তখন কিন্তু নিজে আগে জানা থাকতে হয় যদি নিজে জানা না থাকে তাহলে তো শেখানো যাবে না তো এই জন্যে শেখানোর আগে আমি যেটা বলবো সেটা ভালো করে বুঝে শুনে বলতে হবে আমি যখন কথা বলবো কথা বলার আগে আমার প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে এই প্রস্তুতির অর্থ এই না যে সব খাতা কলমে লিখে আনতে হবে অন্তপক্ষে মানসিক একটা প্রস্তুতি থাকতে হবে যে কোন কথাটা আগে বলবো কোন কথাটা পরে বলবো দেখেন কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক এক একটা ছুরায় একটা বিষয় আগে নিয়ে আসছেন অন্য ছুরায় আর একটা বিষয় পরে নিয়ে আসছেন কারণ কোন কথাটা আগে আসলে শ্রোতারা গ্রহণ করবেন সেটা শুধু আপনি বুঝতে পারবেন এই জন্যে আমরা আলোচনার সময় যখন আমরা জ্ঞান দান করব যখন আমরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করব তখন আমাদের এই টেকনিক্যাল শিখতে হবে যে কোন কথাটা আগে বলতে হবে মনে করেন আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে সুরায় ক্লাস সম্পর্কে আপনি কিছু শিখেছেন সেটা আপনি শেখাবেন এখন আপনাকে একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে সেটা হলো কি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে অনেক স্টাইল হতে পারে আপনি তো বলতে পারেন জানো কোরআন শরীফে একটা ছোট্ট সুরা আছে যে সুরাটা তুমি যদি পড়ো তাহলে কোরআনের ওয়ান থার্ড সুরা পড়ার স্বভাব পাবা তুমি বা ওয়ান থার্ড কোরআন পড়ার স্বভাব পাবা তখন আপনার ছোটো বাচ্চাটা বলবে তাই নাকি ছোট্ট ছোটো অথচ সেটা পড়লে আমি ওয়ান থার্ড এক তৃতীয়াংশ কোরআন পড়ার স্বভাব পাবো এটা কি তখন তাদের ভিতরে আপনি একটা কৌতূহল সৃষ্টি করলেন তখন তারা নিজেরা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবে তাদেরকে ডিফারেন্ট অপশন দেন কেউ হয়তো বলবে সুরাতুল কাউসার আপনি কিন্তু এটা ডিনাই করবেন না বলবেন যে ইউ আর ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট কেউ হয়তো বলবে সুরাতুল আসর আপনি বলবেন যে তুমি প্রায় কাছাকাছি এসেছো আর একটু চেষ্টা করো তো তখন আরও ট্রাই করবে কিন্তু আপনি প্রথমে যদি মাথা ঝাঁকায় বলেন না 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 পারো না তোমরা কেউ জানো না এটা তখন তারা কিন্তু এরকম বসে থাকবে সুতরাং শেখানোর জন্য কখন কোন কথা কিভাবে বলবেন এটা আপনাকে শিখতে হবে সময় তো ভাই বোনেরা ইসলামের এই জিনিসটা আমার এত ভালো লেগেছে যে আমরা সবাই ছাত্র আমরা সবাই শিক্ষক এবং এইটা করার জন্য আমাদের সিলেবাস কি আমাদের সিলেবাস হলো দুইটা কোরআন এবং সন্না আমাদের এই দুইটা সিলেবাস যদি আমরা কাভার করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনের ইনশা আল্লাহ অনেক কিছু কাভার হয়ে যাবে তা আসুন আমরা আমাদের জীবনের প্রথম এই কাজটা শুরু করি আমরা নিজেরা আগে কোরআন শেখা শুরু করি যারা শুদ্ধ করে কোরআন শেফ তেলাওয়াত করতে পারি না আসুন আমরা চেষ্টা করি শুদ্ধ করে কোরআন শেফ তেলাওয়াত করতে শিখি যখন আমরা শুদ্ধ করে কোরআন শেফ তেলাওয়াত করতে শিখব তখন আমাদেরকে অন্যদেরও আস্তে আস্তে শেখানো উচিত এরপরে আমরা সাথে সাথে হাদিসও আমরা শিখি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যদি আমরা অনুসরণ করতে চাই তার হাদিস কিন্তু আমাদের জানতে হবে আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন আজকের থেকে সিদ্ধান্ত নেবেন যে আজকের থেকে আমি নিজে কোরআন শ্রী পড়ার চেষ্টা করব কোরআন শ্রী বোঝার চেষ্টা করব আজকের থেকে আমি হাদিস পড়ার চেষ্টা করব হাদিস শেখার চেষ্টা করব সাথে সাথে আমি এই কোরআন থেকে যা শিখছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি এগুলো শেখার চেষ্টা করছি এবং আমি এগুলো আমল করব ইনশা আল্লাহ সাথে সাথে আমি যেগুলো শিখছি আমি অন্যদেরকেও শেখাব লাভ হবে এই ইয়ামতের ময়দানে দেখবেন আপনি নিজে যেগুলো শিখেছেন তার সব পেয়েছেন যেগুলো নিজে আমল করেছেন তার সব পেয়েছেন আর আপনার শিক্ষা পেয়ে আপনার ছেলে মেয়ে সন্তান অন্যরা যা শিখেছে তার সব সব আপনার আমল নামায় লেখা হয়েছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আপনি জীবনে আর কি পেতে চান আসুন ভাই বোনেরা আমরা বলি আমরা বিশ্বাস করি আমরা সবাই ছাত্র এবং আমরা সবাই শিক্ষক এবং এইটি হলো আমাদের মুসলিম জাতি এই জাতি হলো শিক্ষিত জাতি 
এই জাতি হলো শিক্ষক জাতি এবং এর মাধ্যমে এই মুসলমানরা একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল যদি আমরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই তাহলে আমাদের সবাইকে এইভাবে ছাত্র হতে হবে শিক্ষিত হতে হবে এবং শিক্ষকও হতে হবে অন্যদেরকে শেখাতে হবে আমাদের সবাইকে দায়ী হতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন সবাইকে ছাত্র হওয়ার তৌফিক দান করুন সবাইকে শিক্ষক হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির উদ্দা আনিলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত जहांगीर हुसैन छोट बड़ पाप बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् marriage or divorce what's islamic ruling nikah solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun aur dhangini na ti tangini. Kal raat chhade chhade time aap puno sham prachar. Shakal chhade no time Bangladesh. Peace TV Bangla hai. सब थे जरूरी की कथा एवं कर्म पूर्व विद्य आजान की तात्पर्य आजान शेषे जे जा चाहे ताके तदान जीवन सफलता की भाव आसो जदि कुरान तेलावत करे क्यों जदि सेम पालन करे क्यों जदि हज कर अल्लाह तला कीसे खुशी हन सन्ध्याचार सकाल छाए